佛教讲六道轮回，从六道转生为人，都带来了一些习气。世间所有众生的身体、长相，一切皆是因果。世人的身形、相貌、言行举止、行动作为，没有一个众生是无习气的。每个众生的习气都由来有之。端看此人的外相、言行、动作，就可以知晓。从六道中合出来，天人投胎虽然不多见，但是却也是存在的。从天界转生人间的众生，一般有以下习气：一、若有众生持五戒修十善，能得生天上受圣妙月。当从天上退没而生于人世间时，长相端严，具正信正见，貌好殊妙，其人聪慧。乐好清净，二喜穿着华蛮，熏香涂身，常爱仙洁，好则贤良的人为友。三常乐于音声歌舞赞叹。四常乐高楼，不拘在下。五为人作首，含笑不嗔，有行有德，讲话是吐言柔美的，具善巧方便的，是出言诚恳的，让听的人都很相信欢喜。讲话不会伤人，有大智慧。六常乐好衣，延伸之具。七此人友善，乐于出家。八若得为师，就会精进修持，清净律行，学习佛道，不爱世间名利，志求无上菩提。九如此之人，有智有慧，多结修行，难可酬量，非心所测，非眼所观。此事贤良。见生受福，若修境界，不久当得无上正等菩提。除了以上习气外，天人投胎而来的众生的面相特征也比较特殊。天人投胎而来众生的面相特征，一般都有什么特别之处呢？一、五柱入顶的特征。拥有五柱入顶这一面相特征的人。往往被认为是天人投胎的象征，因为这种特征在人群中极为罕见。五柱入顶，顾名思义，指的是一个人的额头上有五条明显的肉柱隆起，这五条肉柱汇聚于一点，形成独特的形态。这种面相的人，行事风格通常果断而狠辣，他们不轻易流露常人的感情。更多的是以个人的地位和利益为出发点，然而他们的能力也尤为出众，凭借着非凡的才华和坚韧的意志，往往能够开创出一番属于自己的辉煌事业。二，反阔尔的特征，拥有反阔尔的人，同样被视作天人转世的象征。这种人的性格中充满了反叛与不羁，他们不愿意被常规束缚。为了坚持自己的想法，甚至可以背叛他人，违反既定的规矩，在他们身上很难看到一般人的原则性。这正是因为他们内心深处还保留着天人转世时的高傲与自负，这种性格特质深深地烙印在他们的骨子里，难以抹去。三，鼻孔朝天的特征。若一个人同时拥有上述两个特征以及鼻孔朝天的面相特征，那么此人极有可能是真正的天人转世。鼻孔朝天的人通常表现出极高的自尊心和强势的个性，他们自视甚高，不可一世。当这种特征与其他两个特征相结合时，他们的性格无疑会变得更加独断专行，唯利是图。与常人相比，他们有着更为独特的发展轨迹，往往能够取得更为出色的成就。上述的就是关于天人投胎的一些面相特征。具有这些特征的人，其实基本上都是特别厉害的，性格也比较独特，比较狠。所以，这种人在社会上往往都会具有特别好的发展的。生活中，我们常常还会见到一些不忠不孝、蛮横歹毒之人。这些人都是畜生投胎而来的人，畜生本性决定了其总被关在牢狱般的生活里，难以脱离。这些中有一些是带着枷锁生活的人。
，还有一些是以自我为中心的人，只管自己舒服，不顾他人感受，别人都要听他的。畜生难以为善，鸡永远要啄虫吃，虎永远要吃肉，狗永远要食屎，苍蝇永远要去腐烂，本性无法改变。人们常常会发现，身边有的人兽性难改，不是用身体强盗，就是用嘴巴强盗，玩弄感情，欺骗朋友，不理会他人感受，这都是畜生投胎特有的习气。此外，畜生投胎而来的众生也会对很多事物上瘾，沉浸不能自拔。总体而言，以下这五种人是前世畜生投胎，遇到请马上远离。第一种人，那些对父母不敬，甚至辱骂、打骂父母的人，他们可谓连畜生都不如。父母养育之恩，比天高，比海深。然而这些人却忘恩负义，将父母的辛劳与付出视作理所当然，甚至不惜以恶言恶行伤害至亲。他们的行为实在畜生不如。第二种人，有些人。在向朋友借钱时，表现得极为诚恳，恨不得跪下来感谢，并承诺按时还钱。然而，一旦到了还钱的时候，他们便避而不见，以种种理由推脱，甚至关机躲避，赖账不还。这种背信弃义的行为，不仅伤害了朋友的感情，也破坏了社会的信任基础。他们的行为令人不齿。应该受到道德的谴责。第三种人，有些人，当别人帮助他时，他会表现出高兴的样子；但当别人不帮他时，他便会立刻翻脸不认人。一旦涉及到一点点利益，他便会立马变得黑脸无情。这种忘恩负义、唯利是图的行为，令人感到寒心。他们只看重自己的利益，不顾及他人的感受。这种行为应该受到社会的谴责。第四种人，那些不懂得尊重别人、以自我为中心的人，他们总是以自己的利益为先，不顾及他人的感受。他们通过投机倒把获取财富，认识了一些所谓的厉害人，便自以为高人一等，认为所有人都不如自己。他们习惯将快乐建立在别人的痛苦之上。为了自己的利益而损害大家的利益，在弱者面前炫耀自己的成就，更是暴露了他们的自私与虚荣。这种人的存在，只会给社会带来负面影响。第五种人，有些人，当别人对他做了十件好事，只要有一件不如意，他便会立刻翻脸不认人。他们与人相处时，从不记得别人对他的好。只记得那些不如意的地方，他们缺乏感恩之心，认为别人对他的好都是理所当然的。这种忘恩记仇的行为令人感到痛心。他们应该学会珍惜别人的付出，感恩别人的帮助，而不是一味的索取和抱怨。以上这五种人见了一定要远离，否则会给自己带来无妄之灾。人生旅途中。我们往往能轻易识别他人的性格与特质，但对自己那份深入骨髓的了解却显得尤为困难。无论是那些被认为是天人投胎的幸运儿，还是被视为畜生投胎的可怜人，亦或是其他四道投胎的存在，他们终究只是我们生命中的过客。真正需要面对、认清和珍惜的，唯有自己。很多时候。我们会在不经意间陷入比较的漩涡，将自己与他人进行对照。这种比较往往带来的是无尽的烦恼。我们总会觉得他人的一切都是那么完美，而自己却显得如此平庸。或许我们并不如别人那般容貌出众，或许我们不善言辞，或许我们努力过却并未达到预期的高度。然而，这种将自身的缺点与他人的优点进行对比的做法，只会让我们陷入更深的自卑之中。每个人都渴望成为更好的自己，但当我们过于关注自己的不足时，那种价值感的缺失和挫败感
会让我们陷入困境。我们或许会开始怀疑自己的能力，甚至失去信心，觉得无论做什么都不如别人，甚至开始后悔曾经的付出。然而，正是在这样的时刻，我们需要将视线从他人身上收回，转向自己，开始学会与自己相处。与自己相处，不是一种逃避，而是一种成长。它需要我们关爱自己的身体。呵护内在的情绪，察觉并改变那些不良的思维模式，关爱自己的身体，意味着我们要珍惜这份生命的载体，保持健康的生活方式，让自己拥有足够的能量去面对生活的挑战。呵护内在的情绪，则是要学会倾听自己内心的声音。理解并接纳自己的情绪，让自己在情感的波动中保持平衡，而察觉并改变不良的思维模式，更是与自己相处的关键。我们需要审视自己的思维方式，发现那些限制我们成长和发展的负面观念，然后勇敢地改变它们。只有这样，我们才能真正地了解自己，接受自己，进而成为更好的自己。一。关爱自己的身体，身体是革命的本钱。没有好的体魄，人的很多抱负难以实现。我们每天的工作生活，往往都是长时间的坐在办公桌前，久而久之，便习惯了这种久坐的生活方式。渐渐的，站起来活动身体的意愿就变得越来越淡。随着这种习惯的深入，我们的工作效率开始下降。精神状态也变得消沉，更加缺乏了起身活动的动力。休息的时候，也是沉浸在手机的世界里，仿佛生活变成了一潭死水，毫无生机。直到颈椎、腰椎开始发出不适的信号，我们才后知后觉地意识到，是该起身活动一下筋骨了。然而，下班回到家中，身体早已疲惫不堪，渴望休息。但大脑却似乎总是处于亢奋状态，难以平静下来，集中精神去看书或者写字。有时候，甚至到了深夜，依然无法入眠，内心的焦虑与不安愈发强烈。这时，我们才意识到，自己一直以来都忽略了身体的感受，而身体的状况直接影响着我们的思维和行动。生命在于运动。这是一句永恒不变的真理。我开始重新拾起曾经练习过的天鹅臂，每一次运动之后，都能感受到身体的明显好转。难怪有人说，经常运动的人，体内仿佛流淌着一汪清泉，充满了活力与生机。科学研究也证实，运动不仅可以提升我们的身体健康水平。更能直接从物理上提升我们的专注力、自控力和思维能力。是时候与自己的身体产生更深的连结了。我们需要时刻关注自己的身体状态，每天是否有足够的运动，休息的时间是否充足，每天摄入的食物是否健康且适量。在这个节奏快速、压力巨大的时代。我们似乎总是在不停地奔波忙碌，但请别忘了，无论多么忙碌，请先爱护好自己的身体。二，呵护内在的情绪。情绪，它犹如一个稚气未脱的孩子，时而欢腾跳跃，时而低沉沮丧。对待这个孩子，我们需要的是面对和认可，而非逃避和否认。很多时候，我们试图压抑内心真实的感受。仿佛能够将它藏匿于深邃的黑暗之中，然而，身体却是一位忠实的记录者，它会默默地将我们真实的情绪全部收录，并在某个特定的时机，以我们意想不到的形式展现出来。在现实生活中，似乎每个人都怀揣着对快乐的渴望，而对痛苦则心存畏惧。然而，有时候，痛苦也是一种必要的体验。它就像一面镜子，映照出我们内心深处的脆弱与真实。当我们面对情绪时，不妨尝试去接受它，像包容自己最心爱的人一样，用温柔和理解去对待它。
，说不定这样的接纳会让我们对情绪有全新的认识，感受到不一样的内心体验。相反。如果当痛苦的情绪来临时，我们选择假装看不见，甚至刻意压抑自己的情感，那么这种情绪很可能会像一股暗流，在不经意间影响我们的判断和决策，甚至导致我们做出一些不理智的行为。因此，我们应该勇敢地面对自己的情绪，去感知它，理解它。并在接纳的过程中，逐渐找到与他和谐共处的方式。三、察觉自己不良的思维模式并改变。人的情绪模式就像一幅从小就绘制的画卷，会在无形中引导我们如何解读他人的行为和周遭的事件。这种自动化的诠释过程，往往带着我们自身的思维模式烙印。而这也正是负面情绪的源头。我们的思想如同大脑中的指挥家，掌控着喜怒哀乐的起伏。然而，当思维模式误导我们，引导我们做出错误的决策时，我们必须首先清晰地认识到这一点：思维模式犹如一片繁密的森林，种类繁多，各有特色。其中，固定型思维模式和成长型思维模式尤为突出。固定型思维模式像是一道屏障，让人们满足于现有的知识和观念，不愿再去深入探索；而成长型思维模式则是一种开放的态度，它承认我们的认知是有限的，鼓励我们不断挑战自己的无知，去体验、去发现、去创新。虽然这一过程，可能会伴随着痛苦，但正是这种成长，让我们获得了宝贵的进步和收获。当我们陷入负面情绪的漩涡时，应该意识到，这可能是大脑中的某种错误思维模式在作祟。此时，我们需要勇敢地改变自己的想法，用正面的态度去重新审视问题。只要我们能积极调整自己的思维模式。事情往往就会朝着更好的方向发展。人生其实就是一场与自我的对话和相处。一个真正懂得生活的人，必定是那些能够看清自己、与自己和谐共处的人。很多时候，我们在与他人比较中迷失了方向，忘记了去了解自己，明确自己真正想要的是什么。因此，与自己相处时，我们需要更加关爱自己的身体，呵护自己的内在情绪，同时也要有意识地去觉察并改变那些不良的思维模式。只有这样，我们才能真正地活出自我，享受生活的美好。好人不长命，竟是因果被安排了。一位死去阿婆从阴间逃出，竟爆出阴间最大秘密。一起来听，在临县。有一个鲜为人知的村落，名为坡下村。这个村子里住户稀少，仅有二三十户人家，宛如世外桃源，与世无争。而今天我要讲述的故事，便发生在这片宁静的土地上。坡下村中有两户人家，虽非至亲，却胜似亲人。一户是刘老太家，另一户则是牛大爷家。两家院落紧紧相邻，平日里互帮互助，和睦相处。刘老太是牛大爷的嫂子，她的丈夫，牛大爷的兄长，已因病离世，留下刘老太与她的儿子、儿媳以及可爱的孙女相依为命。而牛大爷家，则由一对年轻夫妇照料着他和他的两个孙子，生活虽简朴，却也温馨和睦。牛大爷的兄长离世时，已年届七十。他的离世如同秋叶之落，安详而自然。而刘老太如今已迈过七十三岁的高龄，他的身体依旧硬朗，每日在村子里来来往往，步履稳健，精神矍铄，让人不禁赞叹他的长寿。然而，命运总是充满了变数。就在一个平静的夜晚。这位平日里身体强健的刘老太，竟然在一夜之间失去了呼吸。
永远的闭上了眼睛。这个消息如同晴天霹雳，震惊了整个村子，甚至传到了邻村，人们纷纷表示难以置信。然而，死亡。这个冷酷而无情的现实，却已然降临在了刘老太的身上。生老病死本是人生常态，然而当它真正降临时，却总让人措手不及。既然事已至此，村民们只能尽力为刘老太办理丧事，让她走得安详。亲朋好友纷纷赶来吊唁，村上的众人也自发前来帮忙。筹备丧事所需的酒菜、馒头等物品，在农村，一家有难，便是全村的难。大家齐心协力，共同度过这个难关。按照我们当地的习俗，逝者的遗体需要在家中停放三天，等待亲朋好友前来送行祭拜。这三天里，附近的亲戚们陆续赶来，为刘老太送上最后一程。然而，就在这三天中，却发生了一件令所有人都感到匪夷所思的奇迹。故事发生在第三天的深夜。依照当地的古老传统，丧礼在阴阳先生的庄重主持下缓缓展开。他站在灵堂前，深情地念诵着悼词，每一个字都充满了对逝者的怀念与敬意。随后，逝者的儿孙、子侄等后辈们。依次上前，朝着灵堂上那张熟悉而亲切的遗像，深深的鞠躬行礼。在阴阳先生的见证下，悼词被缓缓点燃，火焰中仿佛能看到逝者一生的辉煌事迹被一一总结与肯定。然而，就在祭礼刚开始不久，一个令人难以置信的奇迹发生了：原本静静地躺在床上的刘老太突然坐了起来。由于灵堂中间挂着厚重的帷幕，加上悲哀的音乐声不断响起，人们并未立即察觉到这一异常。直到刘老太自己下床，步履蹒跚地走了出来，人们才惊觉发生了何事。你可以想象当时的场景：一个已经按照习俗被认定为离世三天的人，突然身穿寿衣，从灵堂深处走出。而且，这还是在深夜的葬礼上，四周弥漫着肃穆与哀愁的氛围。这样的情景简直令人难以置信，仿佛置身于一个荒诞的梦境之中。现场顿时陷入了一片死寂，连原本正在演奏的乐队也停下了手中的乐器，面面相觑。阴阳先生手中的悼词也滑落在地，他呆呆地站在原地，一动不动。围观者们更是惊得说不出话来，每个人的目光都紧紧盯着刘老太，因为正中央的灵堂上还挂着他的遗像。啊，不知道是谁先发出了惊恐的叫声，场面顿时陷入了混乱，人们慌乱地大叫着，四处奔逃。然而，在这混乱之中，也有一些胆大的人，他们想到刘老婆子在村里一向为人和善。即使变成了鬼，应该也不会有什么恶意。于是，村子里几个年纪大的长者和刘老婆子的几个子侄，迟疑着走上前去，想要接触他。好累！刘老婆子开口说的第一句话就是这两个字。他的声音和平时一样，没有任何异样。家人们一听，心里顿时踏实了不少。他们知道，这一定是刘老婆子本人没错。婶子，你一个子侄开口问道，但话还没说完，就被刘老婆子打断了。等我先睡一觉，好累。刘老婆子说着，迈着沉重的步子走进了偏房。等几人跟进去时，他已经爬上了炕，呼呼大睡起来。他的呼噜声震天响，甚至连鞋子都没脱。家人们面面相觑。心中的困惑与恐惧交织在一起，然而眼下的情况不容他们多做停留。当务之急是安抚那些前来吊唁的亲戚和客人。于是，一部分人开始忙碌地穿梭于人群中，走动间传递着安慰的话语；而另一部分人则紧拉着阴阳先生，围坐在灵堂前。
低声商讨着这突如其来的变故。阴阳先生的眉头紧锁，仿佛一个难解的疙瘩。他沉思许久，终于开口：“这样的情况，我这半辈子都没遇见过，更别说听说了。”他的语气中带着一丝无奈与困惑，几位村里的长者也纷纷附和，他们摇头叹息，表示几辈子都未曾听闻过这样的歧视。这时，一个略懂医术的人走上前来，轻轻为刘老婆子把脉。他眉头微蹙，然后说道：“脉搏平稳，像是正常人的脉象，这莫不是电视上说的那种脑死亡之类的状况？”然而，众人议论纷纷，却终究没有一个明确的答案。于是，他们只能暂时放下心中的疑虑，决定等刘老婆子醒来后再做打算。这一夜，灵堂里灯火通明，人们围坐在一起，等待着刘老婆子的苏醒。直到第二天的中午时分，刘老太才缓缓睁开了眼睛，她感到口渴难耐。众人见状，立即忙碌起来，为他端茶递水，准备饭菜。同时，他们也迫不及待地追问起昨晚发生的事情。刘老太揉了揉有些酸痛的腿，悠悠地叹了口气，开始述说他的经历。我自己也说不清楚到底发生了什么，只觉得自己好像走在一条宽阔的道路上，那条路上人来人往。男女老少都有，道路黑暗无边，看不到尽头，也没有人说话，只是大家都在朝着某个方向前行。我就随着人流一直往前走，不知不觉就来到一个巨大的宫殿前。那宫殿高耸入云，门口有人拦住我，告诉我还有两年的寿命。然后我就醒了过来。刘老太的话让在场的人心中一阵发寒。他们无需提醒，便知道那宫殿是什么地方。难道刘老太真的在阴间游历了一番？但这样的话，谁会相信呢？然而，刘老太接下来的话却让他们更加震惊。他信誓旦旦地说道：“你们别不信，我在那条路上还看到了王大爷，可他才六十多岁，怎么也去了那里。”众人闻言，心中一惊。王大爷是镇上公认的好人，平日里身体硬朗，可就在刘老太去世的第二天，他也离世了。按理说，刘老太不可能知道这个消息，这究竟是怎么回事？众人的心中充满了疑惑。家人们深知，此时没有多余的时间去纠结这些超乎寻常的事情。刘老太也尽量以平和的态度送别了前来吊唁的亲朋好友。而在这个特殊的时刻，我作为家族中的一员，也被推到了前台。说实话，我此前也从未遇到过这样的情形。关于阴间，虽然在理论上它是存在的，毕竟诸如“阴兵借道”之类的传说我听过不少，但一个死去的人在阴间走了一遭，又还魂回来，这实在是有些玄乎。或许在那些古老的山野小册子里能找到些许记载，但像阴差抓错人这种事，怎么想都觉得是千年等一回，比中乐透的概率还要低得多。于是，我忍不住问道：“那您最近有没有遇到过什么奇怪的事情呢？”刘老太陷入了沉思，过了一会儿才缓缓开口：“奇怪的事，让我想想。”前几天晚上吧，我确实遇到了个怪事。农村人通常睡得早，加上白天劳作辛苦，晚上一般都睡得很沉。但刘老婆子不同，老人家常常容易失眠，稍微有点响动就会醒来。而且他的屋子靠近外边，晚上醒着的时间往往比睡着的时间还要长。那天晚上。他迷迷糊糊中听到有人叫他弟弟的名字，也就是隔壁的牛大爷。刘老婆子下意识地答应了一声，但那声音却还在继续，迷迷糊糊的听不真切。那声音像是从很远的地方传来的，又像是就在墙外边，只是声音很低很迷。他连续回答了好几声
，那声音却仍在继续。刘老婆子没办法，只好起床开了大门。可能开门声惊动了那人，声音便消失了。刘老婆子摇了摇头，当时只当是幻听或是恶作剧，并没太在意，也没跟人说起这事。没想到后来竟然发生了这样的变故。这么说。您是碰到了勾魂使了，故事越来越玄乎，连我自己都不太相信。但看着刘老太那真诚的神情，以及他讲述的一些细节，又不像是瞎编的。更何况他起死回生的时候，那么多人都在场，亲眼所见。我之前在视频里讲过，半夜听到奇怪的声音喊你的名字时，千万不要胡乱回答。现在看来。这话还是有点依据的，只不过这次是喊的别人的名字，而刘老婆子替牛大爷回答了。我稍微做了些法事，但最终还是不了了之。没办法，我也没遇到过这种情况，只能尽力而为。两天后，牛大爷离世了，这是意料之中的事。虽然我没明说，但刘老太应该心里也有数。反正他们两家表现得很平淡，于是又开始发帖子通知亲戚。后来我们弟兄专门讨论过这个问题，这种现象在民间有传言，只是很少。按照那些密本的说法，阴差抓错人了。这种现象叫做“游阴”，即游历阴间的意思，和走阴差不多，只不过前者被动，后者主动。对了。从那之后，本来身子骨很硬朗的刘老婆子腿脚出了麻烦，瘫痪在床上，但头脑很清醒。两年后，也就是大概十五年十月份，刘老婆子离世，距离他游阴差不多刚好两年。与他讲述的阴间鬼差告诉他的时日相符。至于之前老婆子说的好人王大爷为何那么早就去世了？云谷禅师说过一句话：“大恶之人，命运拘他不住；大善之人，命运也拘他不住。只是做个好人，没有做过大善事，还是会受报。生活中我们所见到的人，行大善或者大恶的毕竟不多，所以命运的变化不大。因果通三世，由于前世恶业所感。”今生虽没做过坏事，但也没做过极大的善事，所以还是会诸事不顺。这一点是一般人所不能理解的。还有一点，判定一个好人的标准是什么，这个也很重要。看一个人做善事、捐款捐物，就说他是好人，结果他的下场却很惨，就说好人没好报。真的是这样吗？你看不到一个人的存心。一个老实本分的人，见了漂亮的女子，若是有邪思邪念、思想龌龊，只是有那贼心，没那贼胆，冥冥之中福禄也已折损。我们要明白，因果是非常复杂的系统，不但包括前世今生的善恶行为，起心动念无不是因果，心中常存善念，福报定如涌泉，思想行为不善。过错灾殃不断，佛门常讲种瓜得瓜，种豆得豆。任何微细的思想行为，都会种下一粒种子，时机因缘成熟，就会慢慢结出果实。因果报应亦是如此，三是因果说不尽，上天不亏善心人。对于好人不长命，还有一种现象，寿命短不一定就是没福气。也要看个人因缘，比如说一个人的福报太大了，就会脱离尘世的苦，去往他方福，报更大的世界。我们都知道，人生有八苦。释迦摩尼出生后，他的母亲摩耶夫人七天后就往生了。世人都说他没福气，却不知他是脱离尘世之苦往生，刀立天去享福了。善恶因果中有报，人间正道是沧桑，但行好事，莫问前程，终会有好的因缘果报。力行善事，广积阴德，或虽未至，福已远离。
，祝愿大家喜乐康宁。阿弥陀佛。人生从何来？死往何处？关于这两个的问题，争论声接连不休。生死轮回如同四季更迭，一个生命的悄然逝去是另一个生命的降生，世世代代更迭不止。我们应该超脱生死，淡然的去看待死亡这件事。那么不禁发问：我们死后将去往何处？一直以来，信众们皆普遍对于自己百年之后的皈依之所模模糊糊。一般略有学识的信众们都片面的认为，死后前往之地是仙界。更多的信众甚至完全对此问题丝毫不察，乃至部分道众对此也毫不知情，实为汉室、道教净土之说。起源甚早，秦汉时期已有十洲三岛等海岛仙山为论，诸多经典之中也相继说明、讲演。只是可惜大众不查罢了。《道教一书·净土一》中说道：“净土者，图开即隐，世价因缘，保净业之有成，妙心识之所托，此其至也。”此句话不但说明了净土的作用，也说明了前往净土的法门。故由此，我们可以得到：人死后不是上天堂，也不是下地狱，而是去了这几个地方。一。三清圣境，在道教的神圣净土之中，三清净无疑是我们最为熟知与敬仰的圣地。这三清，即玉清、上清、太清，又被尊称为三天。每一境都承载着深厚的道教文化和神秘力量。其中，天宝君以其无上的智慧与威严，治理着玉清境，引领众生迈向大成之境。灵宝君则以其慈悲与智慧，守护着上清净，帮助众生实现忠诚的修行；而神宝君则以其神秘与力量，统御着太清净，引导众生步入小圣的修行之路。这三清圣境，不仅频繁出现在诸多道教经典之中，更是每一位修道者心中的圣地，是他们追求的至高无上的目标。然而，由于三清净对修行者的要求极高，它并非每一位修行者或信众都能轻易前往的地方。因此，在三清净之下，便有了四梵天这一层次的存在。四梵天虽不及三清净的神秘与崇高，但同样承载着道教的文化与信仰。它是修行者们在迈向三清净的道路上必须经历的一个阶段。在这里，修行者们可以通过不断的修炼与领悟，提升自己的修为，逐渐接近三清净的神秘与崇高。对于每一位修道者来说，无论是身处三清净还是四梵天，都是他们修行路上的重要阶段。他们在这里磨砺意志，领悟真理，以期最终能够到达那至高无上的三清圣境，实现自己的修行目标。四梵天，四梵天亦被称为种人天、圣弟子天。他虽位于三清圣境之下，却拥有非凡的神奇与奥妙。此四天之中的人，已斩断生死之链，即便面临三灾的侵袭，也能安然无恙。更神奇的是，即便三界遭遇毁灭之劫，四梵天依旧屹立不倒，宛若永恒的净土。这四天的名字各具深意，无上长荣天，象征着至高无上的境界与永恒的融合；太史腾圣天，代表着道教思想中超越与胜利的追求；龙变梵度天，则描绘了一种龙般变化无穷、梵天般度化众生的境界；太极假意天，则寓意着太极之道的玄妙与假意之道的神秘。道教经书中记载，凡是能够登上这四天的修行者，都将受到王母的迎接。他们一旦踏上这片净土，便意味着已经超越了三界的束缚，步入了更高层次的修行境界。当三界二十八天面临毁灭之时，那些修真学道
，道教九宫品阶之上成非仙品阶的修行者，或是具备较大功德的人，都能得到王母的接引，前往四梵天。这里是道教正式接引渡人的神圣之地。据太真科所述，那些已经超出三界，虽未完全登圣，但已遇众明根者。他们的修行之路将永不退转。当运势开启，需化度众生之时，他们便能应感下生，和光同尘，以不损其德性的方式接引后生，弘扬道教教义。简而言之，到达四梵天的人已经彻底摆脱了轮回生死的束缚。虽然他们或许还未能达到三清圣境的高度。但他们的修行之路已不会再有退转，即便三界覆灭，他们也能安然无恙。当三界再度形成之时，他们更可以随缘下界，度化众生，传播道教的真谛。然而，四梵天的境界对于部分人来说，或许还是过于高远，因此十方天尊又设立了十方净土，以接引更多的众生。十方净土。十方净土，乃十方救苦天尊慈悲所化之神圣境地。每一方净土皆蕴含着无尽的慈悲与智慧。太上洞玄灵宝净土生神经中载述：众信众若勤修福田，并依照经书所示修持，则能随心所愿，往生至这十方净土。这十方净土。各有其独特之处。东方的人爱世界，如春风化雨，滋养万物；东南的慈和世界，宛如慈母怀抱，温暖人心。南方的礼教世界，秩序井然，崇礼尚德；西南的威范世界，庄重威严，令人敬畏。西方的义让世界，义字当头，公正无私；西北的成化世界，万物生化。和和为一，北方的至德世界，智慧如海，德性如山；东北的至积世界，智慧积累，无穷无尽；上方的无量世界，广大无边，包容万物；下方的在德世界，承载德性，厚重如山。生于这十方净土的人们，寿命绵长，远离一切夭折与伤害。当世间男女临终之际。只要心怀净土，愿往生其中，便会有众圣前来迎接，引领他们进入那庄严神圣的境地。这十方净土的国土、山林、草木、亭台楼阁，皆与世间大不相同，充满了神秘与美丽。十方救苦天尊所画的这十方净土。实则是道教为信众及修行烧钱者所开的一扇方便之门。这类由大道真圣所化的净土，被称为化物方便净土，为众生提供了一个修行与往生的好去处。关于这些净土的详细介绍及其中的部分景色，均可见于《道藏》中的净土生神经。净土生神经亦详细阐述了往生净土的法门。经文中，天尊对诸仙说：“众生所犯罪孽与所受报应，以及宿命的因缘，皆由业缘所感，如同镜像，随分渐行，好丑短长，永不差失。”天尊接着告诫：“要勤心劝示男女勤修善道，净土生神，随愿应心。”方能永不差错，因此，这十方救苦天尊所化的十方净土，无疑成为了道教大部分信众的精神依托。然而，世间仍有少数信众，或因根气鲁钝，或因种种原因，未能勤于诵经、礼忏、造诸功德，以求往生十方净土。对于他们，百年之后，或许难免沦没诸途，不能免除苦难。但诸天真圣慈悲为怀，仍为这些信众另开法门，引领他们进入天宫净土，以免除苦难。四天宫净土，天宫净土被誉为三界二十八天的圣境，尽管名为净土，却仍无法彻底免除生死轮回之苦。只能暂时为众生提供一片免遭磨难的乐土
，当福报耗尽，寿命终结之际，众生仍将再次堕入轮回，生于三界之中。而众生所能置身的三界二十八天，皆依据其生前所积累的功德与严守的戒行而定。这便是业报差别净土的由来。三界包括欲界、色界、无色界。每一界都有其独特的景致与法则，在这里，人民的寿命漫长，脚下是黄金铺就的大地，白玉铸成的阶梯，珠宝及各种珍宝无需寻觅，自然呈现，为这片乐土增添了无尽的华美与富饶。然而，即便在这三界之中，人民的寿命也各不相同。欲界作为三界之一。包含了六天：太皇天、太明天、清明天、玄胎天、元明天、七曜天。生于这六天之中的人们，寿命长达数万岁不等。只要他们在生前不犯下诸如杀生、偷盗等深夜之罪，死后便能凭借福利再生于欲界六天之中，继续享受这片净土的恩泽。据洞玄灵宝诸天世界造化经所述，三界之中，生命的诞生有三种方式：花生、化生、胎生。得花生者，乃是福德深厚之人。他们降生于三界时，是从莲花之中孕育而出，象征着纯洁与高雅。化生者虽然也积累了诸多福德，但略逊于花生者。他们是从变化中诞生，展现了生命的奇妙与多样；而胎生者，则因福德积累较少，需借助肉身而生，体现了生命的平凡与真实。天宫净土固然拥有诸多福报，众生在此可享尽欢乐，无需担忧饮食与生计。然而，它终究无法摆脱寿命的束缚，一旦寿命终结。众生仍将再次进入轮回，得到成仙的机会变得渺茫。因此，道教对于天宫净土的推崇，并不如其他净土那样显著。道教中的净土种类繁多，学者可依据自己的修行方法与信仰，选择适合自己的净土。有的修行者通过修道正果，登上道境；有的则持戒行善，诵经拜忏。以求生十方净土，还有的通过持戒行善，得以生于天道三界之中，更有精行法界。终生不犯者，他们的名字将被记录在仙录之中，死后得以进入五岳等灵山洞宫之内任职。而只要他们继续修学不辍，便可步步升迁，直至达到最上的大罗天中，成就无上正果。大道至简。凡在人心，对于修佛之人来说，死亡是一种圆寂，代表修炼得道，早登极乐了。所以死亡并不可怕，而且我们死后是去仙境享福。